Eu tô aqui no Leigo Review para falar de uma publicação da editora Ática de 1995. Trata-se de Paris no século XX, escrito por Júlio Verne, tradução de Eloisa Jean, e esse livro tem 223 páginas. Esse livro foi escrito em 1863, quando Júlio Verne tinha 35 anos de idade, foi precedido por cinco semanas em um balão. A ideia que você tem nesse livro é meio dicotômica, porque ele tem um lado positivo e um lado negativo. O editor de Júlio Verne, Hetzel, é, ele recusou o livro e ele sabia que não, não daria certo. Esse livro não tem atrativo nenhum, senão a, a previsão do século seguinte. E talvez se o livro tivesse sido publicado no século XIX, talvez esse livro tivesse se tornado uma mancha gordurosa na obra de, de, de Júlio Verne. Então, a, naquela época as pessoas não tinham vivido o, a década de 60 do século XX, então elas não tinham ideia da, da, da maravilha profética que esse livro seria. Em Paris, no século XX, Júlio Verne prevê uma era onde o interesse das pessoas é ciência e tecnologia. Todo mundo quer estudar ciências exatas para ganhar dinheiro. É, todo mundo quer estudar economia, química, física, é, artes industriais, já as artes mesmo são um pouco valorizadas. Os, os músicos, os atores, os, os pintores, é, qualquer forma de arte, na verdade, é bem desvalorizada. As pessoas re recebem mal, passam fome. No, em Paris, há uma superpopulação. É, as pessoas agora têm que viver em, em apartamentos minúsculos e, e ninguém vive sem eletricidade. É incrível, assim, a, a, como é profético isso. Apesar de que Júlio Verne não é nenhum santo agindo sob nenhuma influência sobrenatural. É, ele, na verdade, era um visionário. É que nem Veronique Beidin comenta aqui no livro tem é, isso escrito, é, de que Júlio Verne, na verdade, nunca chegou a inventar nada. Ele não tirava suas ideias do nada. Ele observava aquilo que estava sendo criado no momento e ele via quais eram as ideias geniais que só poderiam ser o futuro do mundo. E ele colocava isso nos livros dele. O manuscrito da carta de rejeição de Hetzel foi encontrado em 1986 no cofre forte da família Verne. E nela dizia que o, o Michel era, era, era pedante e que os demais personagens eram desagradáveis. E de fato são desagradáveis. Na página 121, o tio Guenand de Michel se refere a Voltaire como general de gabinete, que não era verdadeiramente valente. Na página 102, se eu não me engano, é, até notei aqui que em sono, o melhor amigo de Michel diz é, Vivemos em um século de tímpanos endurecidos e ouvidos desafinados. Vocês vão te entender que não se pode... É, que não se introduz impunemente durante um século verde ou Wagner sem causar danos aos aparelhos auditivos. Imagina se esse cara tivesse ouvido Michel Teló. Eu fico pensando até onde isso acaba como um comentário do personagem e começa como uma crítica de Julie Verne. Mas no século XX é também meio triste, sabe? É... Eu, antes de começar a ler o livro eu não tinha lido o prefácio, eu também não tinha lido exatamente nada a respeito dele. Então eu li esperando que Michel fosse viajar ao mundo em 80 dias, voar cinco semanas em um balão, fazer uma viagem ao centro da Terra e, e mergulhar 20 mil léguas submarinas. Mas isso não aconteceu. O livro é um dado histórico importantíssimo que serve para reafirmar e para elucidar por que Julio Verne é um dos maiores gênios da literatura mundial.